Hyvää iltapäivää kaikille ja tervetuloa sekä medialle että muille katsojille tähän THLn koronainfoon. Tilaisuuden aiheena on lasten koronarokotukset sekä kolmannet rokoteannokset. Minä olen Piritta Rautavuori, olen viestintäpäällikkö täällä THL. Tilaisuudessa ovat paikalla THLn ylilääkäri Hanna Nohinek ja johtava asiantuntija Mia Kontio, jotka pitävät ensin lyhyet esitykset lasten rokotuksista ja kolmansista rokotteista. Esitysten jälkeen toimittajat voivat esittää kysymyksiä Teamsissa nostamalla käden pystyyn tai chatin kautta. Kysymyksiin ovat etäyhteydellä vastaamassa myös THLn ylilääkäri Emmi Sarvikivi sekä kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän puheenjohtaja Ville Peltola. Esitysmateriaalit lähetämme ilmoittautuneille tämän tilaisuuden jälkeen. Tilaisuuden suorassa verkkolähetyksessä on mukana suomenkielinen viittomakielen tulkkaus, jota hoitavat Evantian Ida Bernhard ja Heidi Kangas. Ensimmäisenä esiintymisvuorossa Hanna Nohinek, ole hyvä. Kiitos ja tervetuloa tähän tilaisuuteen. Kuuluuko ääni? Kuuluuko? No nyt kuuluu. No niin, hyvä. Tervetuloa minunkin puolestani tähän tilaisuuteen, jossa THL kertoo siitä, mitä THL aikoo esittää sosiaali- ja terveysministeriölle alle 60-vuotiaiden kolmansista annoksista ja 5-11-vuotiaiden lasten koronarokotuksista. Nyt ei kyllä tekniikka pelaa ollenkaan. Semmoisen laitteen, jolla, jolla saadaan tätä. Paho, pahoittelen tätä. Slaidit ei siirry. Eli muistuttaisin ensimmäiseksi siitä, että, että vaikka me puhutaan nyt näistä tehosteannoksista, niin kuitenkin kaikista tärkeintä on se, että me saadaan niitä ensimmäisiä ja toisia rokoteannoksia annettua niin, että ne, joilla ei ole laisinkaan rokotesuojaa, niin, niin olisivat vakavalta koronataudilta suojassa. Eli kuten tässä kuvassa näette, tärkeintä on ottaa ensimmäinen ja toinen rokoteannos ilman suojaa. Sinulla on moninkertainen riski joutua sairaalaan koronan vuoksi. Eli jos katsotaan rokotettuja ja rokottamattomia, erikoissairaanhoitoon joutuessaan, tai on 19-kertainen riski rokottamattomalla joutua erikoissairaanhoitoon, kun vertaa häntä ihmiseen, joka on saanut täyden rokotesarjan, ja täydellä tarkoitetaan kaksi annosta. Ja sitten jos me katsotaan tätä suhdelukua tehohoidon osalta, niin rokottamattomilla on 33-kertainen riski joutua tehohoitoon täyden rokotesarjan saaneisiin verrattuna. Ja tämä data, mistä tämä nousee, niin tämä on tuolta elokuun alusta lokakuun loppuun asti, ja kun on laskettu sitten ilmaantuvuuksia per 100 000 per 14 vuorokautta. Ja tässä näette mahdollisimman tuoreen sairaalahoitoa vaatineen tartunnat ilmaantuvuus alttiissa väestössä kuukaudessa per 100 000 henkilöä. Ja näette sieltä, että siellä on vasemmalla on tuo lasten ja nuorten ilmaantuvuudet. Sitten siellä on vanhempien, siitä eteenpäin vanhempien ilmaantuvuudet ja näette, että että rokottamattomilla on huomattavasti suurempi riski ja suuremmat määrät saada sairaalahoitoa vaativa tartunta, kun verrataan heitä sitten osittain rokotettuihin tai täysin rokotettuihin. Eli, eli tämä on se tilanne, missä me tällä hetkellä ollaan. Ja, ja nyt sitten kysytään sitä, nyt ei taaskaan liiku eteenpäin, saanko sieltä... sieltä tota, vietyä sitä slaidia eteenpäin seuraavaan slaidiin. Jos laitat seuraavan slaidin sieltä, pystytkö ohjaamaan. Eli, eli aikuisten, no, aikuisten kolmansista rokoteannoksista, niin tällä hetkellä mitä THL suosittelee, 
aikuisille ja myös, myös itse asiassa aikuisille ja vanhuksille. Ja nämä suositukset ovat olleet voimassa jo syyskuusta ja lokakuusta, vähän riippuen siitä, mistä ryhmästä puhutaan, niin, niin tällä hetkellä kolmansiannoksia saa jo 60 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat laitoksissa ja hoivakodeissa asuvat, lääketieteellisiä riskiryhmiin kuuluvat, henkilöt, joiden immunipuolustus on voimakkaasti heikentynyt, henkilöt, jotka on rokotettu sillä lyhyellä alle kuuden viikon annosvälillä, koronapotilaita hoitava terveydenhuollon henkilöstö ja ympärivuorokautisen hoivan henkilöstö sekä muuta kiireellistä hoitoa antava sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö. Ja näistä kohderyhmistä itse asiassa heidän määränsä on noin 2,5 miljoonaa. Eli nämä ihmiset on jo tällä hetkellä oikeutettuja saamaan kolmannen annoksen, kun heidän toisesta annoksestaan on kulunut se kuusi kuukautta. Seuraava slaidi. No nyt toimii. Hyvä, joo. Ja nyt sitten, kun me mietitään näitä kolmansia koronarokoteannoksia, niin siinähän pitää miettiä ensinnäkin se, että miltä me halutaan suojata ihmisiä, mikä on se optimaalinen annosväli. Ja sitä tietysti voidaan miettiä immunologisesta näkökulmasta, että mikä se suojateho on, kuinka pitkä se suojatehon kesto on ja, ja ta, kuinka paljon sitten ollaan valmiita kompromettoimaan näissä, näissä tavoitteissa, onko tavoite sitten limakalvosuojan nopea nostaminen, jos, jos tota epidemia on kovasti kiihtymässä, niin silloin myöskin tartuntojen estäminen nousee keskiöön ja sillä voidaan olettaa, että pystytään hidastamaan tartuntaketjuja ja, ja sitten tietysti riippuen siitä, mitä omikron muuntovirus, minkälainen se on, mitä me tullaan siitä tietämään seuraavien viikkojen aikana, niin voidaan ajatella, että tehosteannoksilla voidaan myöskin mahdollisesti hidastaa omikron variantin tartuntaketjuja ja leviämistä, mutta että vielä on liian aikaista sanoa, että onko tämä mahdollista. Me edelleen odotetaan neutraloivien vasta testien tuloksia, että onko omikron pysäytettävissä näillä tällä hetkellä annettavien rokotteiden synnyttämillä neutraloivilla vasta-aineilla. Mutta tässä on näitä erilaisia asioita, joita, joita työryhmä, kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä ja, ja THL on yhdessä miettineet, että, että minkälaisia asioita tässä täytyy ottaa huomioon. Ja tämän datan katsomisen ja näytön, näyttöön perehtymisen ja, ja myöskin erilaisten strategisten päämäärien punninnan lopputulema on se, että THL suosittaa kolmansia rokoteannoksien laajentamista, joka, joka suositus voidaan panna täytäntöön heti. Tämä ei vaadi asetusmuutosta, koska tässä mennään edelleenkin valtioneuvoston asetuksessa olevassa rokotusjärjestyksessä. Ja THL suosittelee näille nykyisille ryhmille, että kolmas annos annetaan 5-6 kuukauden kuluttua toisesta annoksesta. Tähän asti siis oltiin suositeltu, että se annetaan kuuden kuukauden kuluttua. Nyt tähän annetaan liukumavaraa viiteen kuukauteen. Ja sitten THL ehdottaa, että 18 vuotta täyttäneille tarjotaan mahdollisuutta kolmanteen annokseen 5-6 kuukauden kuluttua siitä toisesta annoksesta, sitten kun sen aika on. Ja kuitenkin halutaan korostaa sitä, että tämän 18 vuotta täyttäneiden ryhmän rokottaminen ei saa hidastaa näitä aikaisemmin määriteltyjä ryhmiä heidän kolmansiannokseen antamista. Ja myöskin huomautetaan, että tämä tilanne ja ohjeistus voi muuttua, kun omikron muuntoviruksesta opitaan lisää sen tartuttavuudesta ja rokotteiden tehosta sitä vastaan. No, minkä vuoksi sitten tämä toinen ryhmä on suositus ja toinen ryhmä on, on 
tarjous, niin se perustuu siihen, että jos me mietitään sitä, että kuinka paljon me tarvitaan rokotettuja ihmisiä, jotta me voidaan estää yksi sairaalahoito, niin tässä on Yhdysvaltain kansanterveyslaitoksen julkaisemaa tietoa siitä, että kuinka suuret nuo annettavien tehosterokotteiden määrät on suhteessa siihen, mitä sillä saavutetaan. Ja näette, että vanhemmissa ikäryhmissä kolmansia annoksia voi varsin hyvin perustella, että että niillä pystytään estämään hyvinkin vakavia tartuntatapauksia, mutta sitten kun mennään näihin nuorempiin ikäryhmiin, ne on huomattavan suuria nämä määrät, mitä täytyy rokottaa kolmansilla annoksilla, jotta pystytään estämään yksi sairaalahoitotapaus. Eli taas viesti siitä, että on erittäin tärkeää saada ne ensimmäiset ja toiset annokset annettua ja vasta sitten sekundäärinen päämäärä on se, että annetaan kolmansia annoksia niille, jotka on saaneet jo ensimmäiset ja toiset annokset. Ja tosiaan vielä on liian aikaista arvioida, miten tämä omikron muuttaa kolmansiannoksen tarvetta ja, ja sitä kautta rokotustrategiaa. Ensi viikolla saadaan lisää tietoa. Useat laboratoriot tekevät näitä neutraloivia vasta-ainetutkimuksia, myöskin solusitoisen immuniteetin tutkimuksia ja rokotetehotutkimuksia sekä tapausverrokkina että kohorttitutkimuksena. Kaikkiin näihin menee aikaa. Me emme vielä täysin tiedä, että mitä omikron meille tulee tuomaan. Ja Miialle sitten. Joo, puhutaan hetki näistä rokotteiden riittävyydestä, mitä tällä hetkellä rokotteita on maassa, mihin niitä tarvitaan. Tästä on ollut erilaisia laskentoja ja muuta, mutta tässä nyt vähän pohjaa tälle asialle. Eli täysin rokottamattomia 12 vuotta täyttäneitähän meillä on vielä reilu 600 000. Ja potentiaalisesti totta kai haluamme, että hekin ottavat ensimmäisen ja toisen annoksen. Joten tähänkin jollain määrällä rokotteita kuitenkin tulee varautua. Yhden annoksen saaneita on reilu 240 000. Heidänkin toivomme todellakin ottavan sen toisenkin annoksen, joten tästäkin tulee sitten vielä tarvetta rokotteille. No meillä tällä hetkellä on rokotteita kyllä runsaasti varastossa. Suomessa on tällä hetkellä noin puolitoista miljoonaa rokoteannosta ja näistä pfizer kominnaty rokotetta on noin puoli miljoonaa ja lähes miljoonan Modernan spikevaksia. Ja tämä Modernan suuri määrä johtuu siitä, että nythän sitä kolmansiin annoksiin sitten puolikasta annosta annetaan, joten nämä määrät, mitä meillä varastossa on, niin vähän yli yön tuplaantuivat. Joten muuten olisi saman verran molempia, mutta Modernaa on tosiaan nyt enemmän sitten varastossa. Ja rokotteita tulee sekä Modernaa että Modernan spikevaksi että Pfizerin kominnatyö tulee molempia viikoittain ja yhteensä noin 200 000 annosta. No, miten nämä, sitten, nämä rokotukset edistyy Kolmannet annokset, mitä justiin Hanna tässä sanoi, niin, niin kunnat tiedottavat rokotuksista omilla alueillaan. Eli ihan samalla tavalla kuin ykkös- ja kakkosannosten antamisen aloituksessa, niin varsinkin ykkösannosten, niin kunnan ikärakenteesta riippuu aika paljon se, että missä vaiheessa pystytään tarjoamaan sit kolmansia annoksia millekin ikäryhmälle. Vanhemmista ikäryhmistä ja riski, lääketieteellisistä riskiryhmistä on aloitettu, ja riippuen siitä, miten nopeasti ne etenevät, niin kunnat voivat sitten tämän viiden, kuuden kuukauden tullessa täyteen kuntalaisille niin tarjota sitten näitä kolmansia annoksia. Mutta tästä kunnat tosiaan tiedottavat sitten erikseen. No sit, sitten siirrytään 5-11-vuotiaiden koronarokotuksiin. Työryhmä, kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän alainen työryhmä professori Terhi Tapiaisen johdolla perehty näyttöpohjaan sekä kansainvälisen kirjallisuuden että suomalaisen datan perusteella. Pohdittiin hyötyä ja haittaa yksilön ja toisaalta yhteiskunnan näkökulmasta ja punnittiin erilaisia vaihtoehtoja, miten edetä. Ja näitähän jokainen voi tykönänsä miettiä, että vaihtoehtoja on useita. Voitaisiin suositella rokotetta kaikille lapsille tai riskiryhmiin kuuluville lapsille tai riskiryhmäläisten lähipiiriin kuuluville lapsille, tai voitaisiin jäädä odottamaan lisätietoja turvallisuudesta ja sen jälkeen sitten suositella 
Ja sitten pohdittiin myöskin paljon sitä, että mikä on suosittelun ja, ja tarjouksen välinen ero, mikä on se painoarvo, joka tälle, tälle suositukselle sitten tulee, kun käytetään näitä erilaisia, erilaisia verbejä. Ja työryhmä katsoi tätä tautitaakkaa Suomessa. Varmistettuja koronainfektioita 5-11-vuotiaillahan on noin 5 prosentilta ikäluokasta. Tämä oli 21.11. lukumäärä. Ja vastaineita on tutkittu tämmöisessä otannassa katsottu 1-11-vuotiaiden ryhmässä syksyllä 2021 ja 3,5 prosenttia näistä lapsista, niin heillä oli koronaviruksen vastaan vastaineita. Erikoissairaanhoidon vuodeosastojaksoja on ollut yhteensä 33. Sairaalahoidon tarve suhteessa testipositiivisiin on noin 1,7 per 1000 testipositiivista. Pitkäaikaissairaus oli merkitty noin viidenneksellä potilaista rekisteritietoihin ja osalla sairaanhoidon ensisijainen syy kuitenkin oli muu kuin koronainfektiot, eli korona oli todettu siinä, kun sairaalan tullessa joka tapauksessa kaikki testataan. Yhtään kuolemantapausta ei Suomessa ole nähty 5-11-vuotiaiden ikäryhmässä koronan vuoksi. Ja sitten tehtiin arvio tulevasta tautitaakasta Suomessa deltaviruksen edelleen levitessä vauhdilla. Niin Suomessa 5-11-vuotiaista lapsista noin 5 prosentilla siis on, oli ollut jo varmistettu koronainfektio ja tästä joukosta 33 sairaalahoitoa. On mahdollista, että tartunnan saaneita on ollut noin 10-15 prosenttia ikäryhmässä, että tuo seroprevalenssitieto on sen verran aikaisemmalta syksyltä. Jos 5-11-vuotiaita lapsia ei rokotetta, niin voidaan karkeasti arvioida, että 20-40 prosenttia koko ikäryhmästä saisi tartunnan maaliskuun 2022 loppuun mennessä, riippuen tietysti siitä, että kuinka voimakas tämä epidemia on ja kuinka paljon rajatustoimia harjoitetaan. Ja näillä luvuilla voidaan sitten arvioida, että 5-11-vuotiailla voisi olla noin 30-100 sairaalahoitoista tapausta nykyisten lisäksi maaliskuun loppuun 2022 mennessä. Ja tietysti jos rajaustoimet on kovin vahvoja, niin ne voi alentaa näitä lukuja huomattavastikin. No, työryhmä sitten käytti tämmöistä näytöstä suositukseen raamia, joka on yhdysvaltalainen tapa tai näyttöpohjaisen lääketieteen tapa askeltaa tätä asiaa eteenpäin. Ja, ja kun katsotaan lasten ja nuorten tautitaakkaa, niin, niin perusteluna on se, että maaliskuun loppuun mennessä noin 30-100 iältää 5-11-vuotiaista voi joutua koronainfektion vuoksi sairaalahoitoon. Lapsilla esiintyy tämmöistä hyperinflammatorista oireyhtymää koronainfektion jälkeen ja osa lapsista voi kärsiä myöskin pitkistä oireista infektion jälkeen long covidista, kuten, kuten tämä määritellään. Ja asiantuntijaryhmän arvio oli se, että, että tämä tautitaakka puoltaa riskiryhmien rokotuksia ja voi puoltaa kaikkien 5-11-vuotiaiden lasten rokotuksia myös. No sitten jos me katsotaan rokotteen tehoa niin me tiedetään, että satunnaistetussa kliinisissä tutkimuksissa rokotteen teho koronatapauksia vastaan on ollut 91 prosenttia. Luottamusväli oli kohtuullisen laaja sen vuoksi, että tässä oli vajaa 2000 lasta tutkimuksessa. Rokotteen tehoa ei ole vielä osoitettu MISC-C vastaan. Ja tämä rokotteen tehotieto tämä puoltaa rokotuksia asiantuntijaryhmän mielestä. Jos me katsotaan sitten rokotteen turvallisuutta, niin rokotteella on Euroopan, tartunta, Euroopan lääkeviraston hyväksyntä 5-11-vuotiaille lapsille. Yhdysvalloissa ensimmäisten rokotettujen lasten aineistosta niin ei ole tullut kuolemia eikä sydänlihastapauksia eikä muitakaan vakavia tapauksia esille. Ja työryhmän mielestä tämänhetkinen turvallisuusnäyttö puoltaa lasten rokotuksia, mutta harvinaisten haittatapahtumien suhteen saadaan lisätietoa ja sitä jäädään mielellään odottamaan sen vuoksi, että toisestakin rokoteannoksesta on hyvin vähän tutkimusnäyttöä tällä hetkellä.
No, vaikutus sitten epidemian hallintaan. Tässä käytettiin näitä laskelmia ja 5-11-vuotiaiden lasten rokottaminen tuottaisi kattavuudesta riippuen kokonaisuudessaan 3,1-4,4 yksikön laskun tähän tartuntalukuun R. Ja asiantuntijaryhmän arvio on, että tämä puoltaa rokotuksia, mutta lasten rokotusten vaikutus on hyvin rajallinen epidemian kokonaiskulkuun. No, toteutettavuuden näkökulmasta niin kunnat kykenevät järjestämään rokotuksia. Tosin ymmärretään, että tällä hetkellä on paljon painetta, kun samanaikaisesti annetaan tehosteannoksia ja ensimmäisiä toisia annoksia ja influenssarokoteannoksia. Mutta asiantuntijaryhmän arvio on se, että, että tämä puoltaa rokotukset, lasten rokotukset eivät saa hidastaa iäkkäiden ja riskiryhmien rokotusten etenemistä. Ymmärretään resurssitarve, mutta kaiken kaikkiaan niin, niin tämä rokottaminen on toteutettavissa Suomen olosuhteissa. Ja sitten jos me mietitään sitä viimeistä seikkaa hyväksyttävyyttä, on tehty tämmöisiä kyselyitä kansalaisilla, joissa on viime toukokuussa, toukokesäkuun vaihteessa kysytty vanhemmilta ja noin 75 prosenttia hyväksyy lasten rokottamisen, jos viranomainen sitä suosittelee. Ja tämäkin asiantuntijaryhmän mielestä puoltaa tätä lasten rokottamista. Eli näiden perusteella työryhmän mietintöön pohjaten THLn ehdotus sosiaali- ja terveysministeriölle on kuultuaan tätä kansallista rokotusasiantuntijaryhmää ja sen alatyöryhmää, niin koronarokotuksia suositellaan lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluville 5-11-vuotiaille lapsille sekä Koronarokotuksia ehdotetaan lapsille, joiden perheessä tai lähipiirissä on vaikeasti immunipuutteisia henkilöitä. Ja sitten jatkossa varaudutaan tarjoamaan mahdollisuutta rokotuksiin kaikille 5-11-vuotiaille lapsille, kun on lisää tietoa rokotusten turvallisuudesta ajatellen harvinaisia haittatapahtumia. Näette, että tässä mennään askeltain sillä tavalla, että, että tuo ryhmä, jolle suositellaan, siis lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvia, ne rokotukset voidaan aloittaa, kun lasten koronarokotevalmistetta saadaan Suomeen. Tämä ei sinänsä vaadi asetusmuutosta, koska nämä on lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvia lapsia, jotka riskiryhmät THL tulee määrittelemään tarkemmin. Ja sitten tässä koronarokotuksien ehdotetussa ryhmässä näille, näille lapsille, joiden perheessä tai lähipiirissä on vaikeasti immunipuutteisia, tämä tulee vaatimaan asetusmuutoksen. Eli se tulee viemään jonkin verran aikaa ennen kuin tuo asetusmuutos saadaan. Ja jatkossa sitten kun tämä varautuminen, niin, niin toteutuakseen sekin vaatii asetusmuutoksen ja lisää tietoa rokotusten turvallisuudesta harvinaistenkin haittatapahtumien suhteen. Me tullaan saamaan lähiviikkojen aikoina erityisesti Yhdysvalloista, mutta myöskin näistä muista maista sekä Euroopasta, Kanadasta, Israelista, joissa pieniä lapsia, 5-11-vuotiaita, on jo jonkin aikaa rokotettu ja, ja nämä maat ja tutkijat on, on luvanneet jakaa näitä tietoja meidän kanssa, niin niin niiden pohjalta me voidaan sitten, sitten tehdä myöskin tälle ryhmälle se suositus. Ja, ää, THLn ehdotus on sitten se, että lasten rokotuksessa käytetään tätä lapsille hyväksyttyä rokotevalmistetta, joka on yksi kolmasosa siitä aikuisten annoksesta, eli 10 mikrogrammaa. Ja kaikki lasten rokotukset on vapaaehtoisia ja ää, vahva ää, toive on se, että että rokotettuja ja rokottamattomia lapsia tulee yhteiskunnassa kohdella yhdenvertaisesti. Lasten rokotusten järjestäminen pitää toteuttaa niin, että rokotukset eivät viivästytä muiden riskiryhmien rokotuksia, eli nimenomaan niiden ryhmien, joilla on paljon, huomattavasti paljon suurempi riski sairaalahoitoon, tehohoitoon ja kuolemaan. Lapsilla korona on kuitenkin hyvin harvinainen vakavana tautina. Ja THL antaa tarkemmat erilliset ohjeet lasten riskiryhmistä ja vaikeasti immunipuutteisista henkilöistä tulevien, tulevien päivien aikana. Sitten, Mia. Sitten vielä muutama sana näistä lasten rokotevalmisteista. Tässä siis, niin kuin Hanna sanoi, niin valmistaudutaan kuitenkin ja varaudutaan rokottamaan koko ikäryhmäkin nämä 5-11-vuotiaat. Ja tämän ikäluokan koko on noin 420 000 lasta. Tämä lääketieteellinen riskiryhmä, kuten Hanna sanoi, niin sitä tarkennetaan myöhemmin, eli meillä ei ole siitä koosta nyt tällä hetkellä arviota. 
Ja sitten se, että tämä vaikeasti immunipuutteisten perheessä tai samassa perheessä tai lähipiirissä olevat lapset, niin näitä vaikeasti immunipuutteisia on arviolta noin 50 000, mutta kuinka paljon heillä on sitten lapsia perheissä ja lähipiirissä, niin sitäkin on hyvin vaikea arvioida. Tämä lasten rokotteiden saatavuus on sitten se seuraava asia, eli näiden riskiryhmälasten rokotukset voidaan sitten aloittaa, kun Suomeen on saatu näitä lapsille sopivia rokotteita. Ja tämän, tämän hetken tieto on, että rokotteita tulee viikolla 50, eli joulua edeltävällä viikolla. Ja se määrä, mitä meille Suomeen on, on saatu, eli tämä, tämä riippuu siis siitä, että kun Euroopassa on tehty yhteishankinta, niin Suomi saa väestön mukaan suhteutettuna sitten näitä rokotteita, niin se ensimmäisen erän määrä on toi noin 162 000 annosta. Sen jälkeen sitten meillä on mahdollisuus ja, ja tilaammekin lisäannoksia tammikuun alusta. Viikoittain on mahdollisuus saada lisää, joten aivan varmasti nämä rokotteet sitten lapsille, joita mahdollisesti aloitetaan rokottamaan sitten myöhemmin tammikuussa tai vuoden alussa, niin riittävät. Ja sen verran sanon näistä annosten määrästä vielä, että, että meillä on tietyt viikkomäärä, että mitä me voimme saada näitä BioNTech-Pfizerin kombinaatiorokotteita ja, ja me voimme viikoittain valita, että mikä osuus niistä on lasten annoksia ja mikä on sitten aikuisten annoksia. Eli siinä oli tämä meidän tiedotuksemme ja mielellään vastataan kysymyksiin. Kyllä, kiitos esityksistä. Eli siirrytään sitten toimittajien kysymyksiin. Täällä Teamsissa voi käden nostaa ylös ja pyytää puheenvuoroa. Eetu Halonen, ole hyvä. Ja sanotteko vielä nimenne ja esittelette medianne ennen kysymystä? Kiitos. Joo, kiitos. Kuuluuko? Kuuluu. Joo, eli Eetu Halonen tässä Kuukauden no, no, nyt kun no, puhutaan no. siitä, että teho hiipuu tai heikkenee, niin on hirveän tärkeää kysyä, että mitä vastaan sitä heikkenemistä, mistä puhutaan. Onko kysymys vakavasta sairaalahoitoa vaativasta taudista vai onko kysymys tartunnasta, infektiosta, lievästä limakalvo, limakalvolle rajoittuvasta infektiosta. Ja nyt tämä heikkeneminen suojateho vakavaa tautia vastaan, niin näillä alle 60-vuotiailla, niin se on vielä erittäin hyvä kuuden kuukauden kohdalla. Se toki heikkenee, mutta hyvin hitaasti. Sen sijaan suojateho tätä limakalvoinfektiota tarttumista, infektiota tarttumista vastaan, niin, niin se tulee, tulee alemmas sieltä nopeammin, mutta ei suinkaan niin nopeasti, että sen pitäisi, niin kuin sillä perusteella, niin pitäisi tätä meidän tehosteannosta ajaa, ainakaan tällä hetkellä. Mitä, mitä tota, Omikron tulee tekemään, me emme vielä tiedä, että onhan tietysti mahdollista, että me joudutaan justeeramaan justeeramaan tätä aikaväliä sen valossa, mutta että tällä hetkellä niitä päämääriä, mitä tässä yritetään saavuttaa, eli ylläpitää erinomaisen hyvää vakavan taudin suojaa ja ylläpitää kohtuullisen hyvää tartuntasuojaa, niin tämä viiden kuukauden raja on meidän immunologisen tietämyksen valossa se, millä tällä hetkellä Suomessa kannattaa mennä. Kuuluuko ääni? Nyt kuuluu. Kiitoksia. Sitten seuraava kysymys. Pihla Loula, ole hyvä. Kiitos. Joo, ja media on tosiaan Helsingin Sanomat. Kysyisin noista lasten, riskiryhmää, lasten riskiryhmästä. Milloin se erillinen listaus voisi tulla ja voidaanko olettaa, että se olisi yhteneväinen aikuisten riskiryhmälistauksen kanssa? Eli kuuluisivatko esimerkiksi lapsiastmaatikot tuohon riskiryhmälistaukseen? Kiitos. Kiitos. Tärkeä kysymys. Ja nyt pyytäisin, että Emmi Sarvikivi, joka toivottavasti on langoilla, niin pystyy vastaamaan tähän lastenlääkärinä. Kiitos. Kuuluuko ääni? Kuuluu hyvin. Mulla, mulla, mulla kaikuu aika paljon, että en tiedä, onko 
mikrofonit auki jossain, mutta kiitos kysymyksestä ihan tarkkaa ajankohtaa sille, koska, koska listan julkaisemme, niin en osaa antaa, mutta ö, kyllähän ne riskiryhmät ovat varmasti osittain ainakin samoja kuin mitä aikuis, aikuisilla on riskiryhmiä ja kansainvälisestä kirjallisuudesta olemme tosiaan tätä, tätä, tätä kartoittaneet ja pyrimme sovittamaan sen nyt tähän suomalaiseen sairaanhoitojärjestelmään sitten niin, että, että se on sovellettavissa. Tuohon astma-asiaan sanoisin tässä vaiheessa, että, että astma on hyvin yleinen diagnoosi ja varmaankin täytyy Täytyy mennä siihen, että se määritellään sitten jotenkin tarkemmin, eli, eli sen lääkityksen mukaan, mitä, mitä tarvitaan. Mutta, mutta tämä, on, tämä on vielä hieman keskeneräinen asia, että tämä tulee tarkentumaan tässä lähiaikoina. Kiitos. Kiitoksia. Sitten seuraavana Juhani Niinistö, ole hyvä. Nyt on ainakin mikki vielä kiinni. Voidaan ottaa tämä Halo, kysymys. Nyt? nyt kuuluu. Ole hyvä. Joo. Kysyn vielä tätä hallinnollista järjestystä, kun tässä puhutaan THLn ehdotuksista. Niin myös ne toimenpiteet, mitkä ei vaadi asetusmuutosta, niin vaatiiko ne vielä ministeriön hyväksynnän esimerkiksi tämä rajan siirtäminen tehosteissa kuudesta viiteen kuukauteen, milloin se sitten käytännössä tulisi voimaan. Siis toisella ministeriön pitää kyllä nämä teidän jutut vahvistaa. Niin no siis hyvät tavathan vaatii, että me ollaan dialogissa ministeriön kanssa, mutta että jos katsoo niin kuin puhtaasti lain näkökulmasta, niin, niin se ei vaadi asetusmuutosta, että THL voi sen suosituksen antaa. Ja itse asiassa katson nyt Miaa, niin, niin varmaan jo tästä hetkestä lähtien se voidaan laittaa, laittaa tuota täytäntöön. Kyllä, aivan samoin kuin meillä on aikaisemmin lyhennetty esimerkiksi tätä ykkös- ja kakkosannoksen antoväliä, niin, niin se on THLn suosituksesta. Eli me perustamme sitten, jos tulee uutta tietoa ja muuten, että miten me voimme näitä, muokata näitä suosituksia, niin sen teemme. Eli tämä viiden kuukauden alaraja niin on käytännössä heti käytössä. Hyvä, ja seuraavaksi Eetu Halonen. Uusi kysymys ilmeisesti, ole hyvä. Joo, kiitos STTltä. Uusi kysymys. Minkälaiseen rokotuskattavuuteen Suomessa sit pitäisi päästä, että voitaisiin palata normaaliin elämään? Tässä on kohta kaksi vuotta ryvetty. Ja miten tähän tavoitteeseen tulisi päästä? No, valitettavasti me koko ajan opitaan uutta tästä koronaviruksesta. Ja ja ehkä se epämiellyttävin tieto on ollut se, että, että se ei ole täysin estettävissä sen infektio- ja tartuntaketjut rokottamisella. Että meillä on tällä hetkellä käsissä niin sanottuja vuotavia rokotteita, jotka kyllä äh, kohtuullisen hyvin äh, yli 80 prosenttisesti estää äh, tartunnat, mutta se jättää sitten 20 prosenttia sinne, että ei esty edes kahden annoksen jälkeen. Äh, ja, ja ensimmäiset viestit myöskin, että kolmenkin annoksen jälkeen niin tulee läpäisyinfektioita. Nyt pitää kysyä sitten, että, että äh, minkälainen se läpäisyinfektio on. Ne on valtaosin täysin oireettomia tai hyvin vähäoireisia. Mutta että, että se epämiellyttävä seikka siinä on se, että, että näiden rokotteiden jälkeen niin huonolla tuurilla myös rokotettu saattaa jonkin aikaa erittää virusta. Ja, ja tämän vuoksi rokotuskattavuuden pitää olla äärimmäisen korkea. Nyt 80 prosentista 90 prosenttia rokotuskattavuuden nostaminen auttaa jo paljon, että se hidastaa näitä tartuntaketjuja, mutta se ei kokonaan poista niitä. Eli tämä on meille viesti siitä, että pelkästään rokotuksilla ja rokotuskattavuutta nostamalla niin, niin me, me emme pääse normaaliin, vaan me tarvitaan edelleen näitä muitakin ei-farmaseuttisia keinoja, eli maskeja ja etäisyyksiä ja etätöitä ja käsienpesuja ja niin edelleen. Mikä tämä tulevaisuuskuva sitten 
on, saadaanko me sellaisia rokotteita, jotka paremmin sitten tätä virusten kiertoa blokkaisi, aika näyttää, mutta että tällä hetkellä niin, niin tilanne on se, että mitä korkeammalle me rokotuskattavuus saadaan, sitä parempi on, on myöskin meidän oma yhteiskunnallinen suojaamme, mutta erityisen tärkeää on jokaisen käydä itse, itse huolehtimassa se oma suoja, että ei sairastu vakavasti. Haluaisin vielä korostaa tässä tosiaan sitä, että kaikista tehokkaimmin näitä tartuntoja nyt estetään ja, ja saadaan ö, tartuntoja ja tätä epidemiaa Suomessa vähenemään on se, että rokottamattomat ottavat ne rokotteet erityisesti aikuisväestössä ja sillä saamme myöskin näitä sairaalahoitoisia tapauksia vähenemään. Eli se on tämän viruksen kierron kannalta erityisen tärkeää. Totta kai nämä kolmannet annokset siinä myöskin auttavat, mutta kaikista tärkeintä on, on sitten kuitenkin rokotuskattavuus, korkea rokotuskattavuus ykkös- ja kakkosannoksen osalta. Hyvä. Ja otetaan tässä välissä täältä salista yksi kysymys. Ja Thomas von Boguslavski, Svenska Yle, en fråga till Mia Kontio. Ni föreslår alltså nu att 5 till 11 åringar i riskgruppen ska vaccineras, men varför inte alla 5 till 11 åringar? Tack. Ja, det är kanske Hanna som kan svara bättre för det här frågan, men men Nu rekommenderar vi bara för riskgrupper därför att de har någon, någon slags risk att, att få ett sjukdom som, som ska behöva sjukhusvård. Så inte alla de här 5-11-åriga är i risk för, för den här allvarlig sjukdom. Så därför är det bara riskgrupper nu i början. Så vi måste ju, ju vänta lite för mer information om det här. Um, om det finns några biverkningar efter, efter vaccination eller inte. Och då, det får vi från, från USA som vaccinerar nu många barn 5-11-åriga. Som jag tror att de har redan uh, vaccinerat cirka 2 miljoner eller någonting. Barn. Så vi får mer information och efter det bestämmer vi. Sitten kiitoksia. Seuraava Pihlaloula. Toinen kysymys. Ole hyvä. Hyvä. Kyllä, kiitos. Eli Helsingin Sanomista. Kysyisin noista lasten rokotuksista. Mitä voitte lasten rokotusten toteuttamisen aikataulusta kertoa ja missä noita lasten rokotuksia konkreettisesti voitaisiin järjestää? Kiitos. Hyvä kysymys. Lasten aikataulu tosiaan, niin kuin sanottiin, niin riskiryhmä lasten, jotka nyt tässä hyvin lähiaikoina sitten määritellään, niin heidän rokotuksensa voivat alkaa sitten, kun me saamme rokotteita Suomeen, eli näitä lasten valmisteita. Ja se on tosiaan tuolla viikolla 50 tarkkaa päivää, nyt ei ole ihan varma vielä todennäköisesti puolessa välissä viikkoa. Eli tällöin rokotteet tulevat melkein kaikkiin pisteihin, pisteisiin Suomessa, mihin, mihin BioNTech-Pfizerin rokotetta on aikaisemminkin toimitettu. Ja sieltä sitten, että niitä saadaan rokotuspaikoille, niin kestää päivän tai kaksi. Ja, ja se on nyt kuntien päätettävissä, miten tämä järjestetään. Ja olettaisin nyt, että riskiryhmälapset ovat kuitenkin vähän sellaisia, että heitä ei nyt sitten kuitenkaan kouluissa rokoteta, vaan, vaan kunnat järjestävät jonkun tietyn pisteen sitten, mihin nämä lapset vanhempiensa kanssa sitten voivat rokotuksiin tulla. Eli sitten vasta, jos myöhemmin mennään laajempiin lasten rokotuksiin, niin varmasti kunnissa päätetään käyttää kouluterveydenhuoltoa tähän rokotuksiin, mutta riskiryhmälasten rokotusten aloittaminen on varmasti sitten tietyissä pisteissä. Ja ehkä keskitetymmin kuin välttämättä ihan joka kunnassa, näinkin voi olla. Oliko Pihla Loula sinulla tähän suoraan jatkokysymys vielä vai ihan uusi kysymys? Uusi kysymys. 
Otetaan sitten, kiitos toi Eetu Halonen vielä tähän väliin. Ole hyvä. Joo, kiitos. STT vielä. Tuossa Kontion dioissa oli, että tota, ensimmäisen rokotteen saajia on noin 240 000 enemmän kuin toisen annoksen ottaneita. Niin onko tutkittu, että miksi nämä, jotka on ottanut ekan annoksen, ei ole yhtä hanakasti käynyt ottaen se toka annosta, kun se on tuommoinen 2500 000 gappi? Joo, kyllä näin on. Ja, ja ihan yleisesti on kyllä näin, että aina kun rokotteessa on useampi annos, niin niitä otetaan hiukan vähemmän niitä seuraavia annoksia. Vanhemmissa ikäryhmissä on varsin vähän, vähäinen tämä ero. Siellä on muutama prosentti, 2-3 prosenttia ykkös- ja kakkosannoksen väli. Toki siellä on myöskin tietysti sellaisia, sitten, jotka ovat vähän myöhemmin ottaneet tämän ensimmäisen annoksen, ja sitten ei välttämättä ole vielä se, se kaksi, tai puolitoista tai kolme kuukautta tullut ensimmäisestä annoksesta täyteenkään. Että täytyy muistaa, että se, joka ikisessä ikäryhmässä on koko ajan otettu uusia ykkösannoksia, joten niitäkin kasaantuu sieltä, tai ei kasaanu, mutta tulee koko ajan lisää, ja, ja tällöin myöskään kaikki eivät ole voineet vielä kakkosannosta saada. Näissä nuoremmissa ikäryhmissä niin selkeästi se kakkosannosten ottaminen vähän laahaa perässä, että mietitäänkö siellä sitten, että kannattaako sitä kakkosannosta ottaa, kenties tullut jotain reaktioita ja mietitään, että pidetäänkö vähän pitempää väliä, että kyllä minullekin on tullut yhteydenottoja siitä, että mietitään, että josko pidettäisiin kuitenkin se kolmen kuukauden väli, vaikka kuudella viikolla voisi ottaa tai ehkä jopa pitempikin ja, ja sitten otetaan vähän myöhemmin. Eli nuoremmissa ikäryhmissä varmaan näin voi olla osuus, joita Henkilöitä, joita on, on yksi rokoteannos ja ovat sairastaneet taudin, niin valitettavasti ihan uusimpia tietoja ei, ei nyt ole, mutta se on ollut siinä 30 000 tienoilla, eli se ei tietysti selitä tätä kaikkia. Ja vielä Pihla Loula, ole hyvä. No niin, kiitos Helsingin Sanomista. Kysyisin tuosta Modernan rokotteesta. Sitä siis ei vielä, vieläkään anneta alle 30-vuotiaille miehille, mutta, mutta kuitenkin, mi, miten sitten noin noi muut ryhmät, mille kaikille ryhmille sitä nyt sitten Modernaa voidaan antaa? No, Modernan kohdalla niin se meidän huolihan on ollut tämä sydänpussin ja sydänlihaksen tulehdus, joka selvästi on lisääntynyt riski nuorilla miehillä ja, ja se on siinä 16 ylöspäin 29, että se on se, on niin se haarukka, missä nähdään, että rokottamisen RNA-rokotteen rokottamisen jälkeen niin on lisääntynyt riski. Ja yhteispohjoismaisessa tutkimuksissa niin on varmistunut se, että, että se riski on suurempi Moderna-rokotteella kuin biotech Pfizerin rokotteella. Nämähän on toimintatavaltaan samanlaisia, mutta niiden sisältämä RNA-määrä on, on erilainen, että biotech Pfizerissa on 30 ja Modernassa on 100. Sillä saattaa olla merkitystä. Ja tästä syystä niin varovaisuusperiaatteen vuoksi niin alle 30-vuotiaille miehille ei Modernaa suositella, että heille se primäärinen rokote on sitten biotech Pfizerin. Mutta että, äh, tämä rokotehan on erittäin hyvä. Äh, itse asiassa eilen New England Journal of Medicineissa tuli, tuli ensimmäinen tutkimus siitä, että, että kuinka paljon äh, näiden kahden rokotteen äh, välinen tehon ero on ja, ja Yhdysvalloista. Ja kyllä se näyttää siltä, että, että Modernalla niin on, on äh, jonkin verran jopa, jopa merkitsevässä määrin parempi suojateho vakavaa tautia, sairaanhoitotautia vastaan. Tosin erot on, on pieniä, mutta että, että se viittaisi siihen, että, että tämä, tämä erityisesti tämä modernan rokote niin on, on hyvä, kun me mietitään vanhempia ikäryhmiä tai immunipuutteisia, joilla, joilla sitten immuniteetti jää ehkä alhaisemmaksi. Että, et en, en mitenkään ajattelisi, että tätä rokotetta ei voisi antaa muille, vaan nimenomaan, että sitä pitäisi antaa muille. Ja kolmantena annoksena me toivotaan, että sitä annetaan ihan yhtä lailla kuin Biotech Pfizeria, että, että se on hyvä, tehokas rokote, mutta tässä nimenomaisessa nuorten miesten ikäryhmässä niin varovaisuusperiaatteeseen nojaten, niin kun meillä on valinnanvaraa, niin, niin äh, äh, suosittelemme vain Biotech Pfizeria. No niin, onko vielä, vielä kysymyksiä? Onko Pihla Loula sinulla uusi vai vanha käsi? Uusi. Selvä, ole hyvä. 
Kysyisin vielä tuosta omikromuunnoksesta. Tässä tiedotustilaisuudessa kerrottiin, että, että saattaa olla, että se voi vielä tulevaisuudessa vaikuttaa, vaikuttaa annosväleihin tai, tai, tai muihin, mutta onko se siis jo jotenkin vaikuttanut tuo, tuo muunnos näihin päätöksiin, joita nyt tehtiin? Ähm, voitaisiko Ville Peltola on siellä äh, Krarin puheenjohtaja, jos vaikka pyydettäisiin Villeä kommentoimaan? Joo, kiitos kysymyksestä ja hyvää iltapäivää munkin puolesta. Tästä omikromuunnoksesta on hyvin pitkästi kyllä tietoa tässä vaiheessa ja sitä tietoa varmasti lisää hyvin, hyvin pian ihan tässä jopa päivien ja viikkojenkin kuluessa, että takia tärkein tai, tai erittäin on otettu huomioon tässä, tässä on, on se, että tietysti tarkasti seuraajat ovat valmiina tekemään muutoksia näihin nyt tehtyihin ehdotuksiin, jos tämä uusi variantti antaa aihetta. Että toki sinänsä jo se, että nyt lähdetään suosittelemaan osteannoksia kaikille aikuisille, kyllä siinä nähdään sitten myöskään juuri sen, jos tämä omituvariantti on. Anteeksi, Ville, anteeksi. Kannattaa laittaa ehkä kamera pois. Nyt ääni kuuluu vähän huonosti, jos se auttaisi. Kiitos. Okei, kuulostaa paremmin. Joo. Joo. Eli tämä suositus, että laajennetaan koko aikuisväestöjen tehosteannoksia, niin se osaltaan ja suojaa siltä, että variantti osoittautuu ja herkästi. Ja on se sillä tavalla otettu huomioon. Täytyy seurata tarkasti. Selvä. Mut mä, jos ah, mä voisin joo. lisätä siihen vielä, oli Ville vähän vaikea kuulla kaikkea, mitä sä sanoit, niin, niin meillähän ei tällä hetkellä ole tietoa siitä, kuinka hyvin nämä nykyiset rokotteet, niiden synnyttämä suojateho, kuinka hyvin se suojaa omikronilta, estääkö se sen infektiota, tartuntaa, tarttumisketjuja. Että tästä me saadaan ihan näinä päivinä tietoa, kun nämä laboratoriot Etelä-Afrikassa ja Isossa Britanniassa ja, ja Yhdysvalloissa ja Saksassa ja muualla tulevat ulostulostensa kanssa, että kuinka paljon vasta-aineita tarvitaan tämän omikron viruksen neutraloimiseksi. Ja sen jälkeen me voidaan sitten katsoa, että onko vielä jotain tehtävissä, että, että pitääkö vauhdittaa tehosteannoksia vai, 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 vai mitä. Juuri keskustelin eteläafrikkalaisen kollegan kanssa ennen tänne tulemista ja hän itse oli vähän pessimistinen sen suhteen, että hän sanoi, että, että heillä on, on paljon hoitajia sairaalassa sovetossa, jossa, jossa kahden annoksen läpi on, on saatu hyvin paljon omikron tartuntoja, että, että tota, mutta että en tiedä, että onko kysymys nyt sitten siinä, siinä tota tietystä populaatiosta, jolla on, on hyvin suuri altistus, että sen vuoksi näitä nähdään, mutta että aika näyttää, että miten sitten nämä nykyiset rokotteet suojaa omikronilta ja jos eivät suojaa riittävästi, niin, niin ä, rokotetehtaat ainakin ä, Janssen ja, ja Moderna ja Biotech Pfizer ovat luvanneet, että noin sadan päivän sisällä niin olisi uusi räätälöity rokote. Hyvä, kiitoksia. Nyt Petteri Lindholm, ole hyvä. Jes, kuuluuko? Kuuluu. Olisi ollut kysyä näistä tästä Krarin suosituksista, että Öö, oliko kanta yksimielinen vai äänestettiinkö siitä kokouksessa ja jos niin menikö tiukoille, eli miten äänet jakautuivat? Ville no, jos me vastaan, kuuluukohan ääni nyt sinne päin? Kuuluu kyllä. Joo, Ville Peltola tässä. Kyllä, tämä, kyllä nämä päätökset oli yksimielisiä, että tästä keskusteltiin moni osetta, mutta ei tietenkään ei, 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 Joo, Kiitos. Hieman on, on huono tuo linja, mutta, mutta toivottavasti nyt. Joo, siis vahvistan se, mitä Ville sanoi, että keskusteltiin paljon eri näkökulmista, tuotiin erilaisia 
erilaisia ajatuksia pöydälle, mutta että tämä suositus, jonka nyt näette, niin, niin se pohjaa hyvin pitkälle siihen, mitä Krarissa keskusteltiin ja mihin päädyttiin konsensukseen, että, että tota Krarin Krarin suositus on, on hyvin pitkälti THLn suositus ja nämä pöytäkirjat ja materiaalit tulee kaikki julkisuuteen, että Krarin, Krarin tota, lausunto tulee olemaan osa, osa myöskin THLn ehdotusta STMlle, jolloin ne on kaikki julkisia dokumentteja sitten, kun ne on, ne on toimitettu. Ja myöskin itse asiassa tästä, tästä lasten rokottamisesta, niin työryhmä on, on tehnyt työpaperin ja me toivotaan, että me saadaan se ulos julkisuuteen huomiseen mennessä, jolloin sieltä pystytte näkemään myöskin kaikkia tätä, tätä dataa, mihin, mihin tämä suositus nojaa ja, ja miksi se nojaa siihen, että ne perustelut on sieltä luettavissa. Kiitos ja vielä Eetu Halonen, ole hyvä. No joo, kiitos. Tämä on varmaan viimeinen kysymys STTltä, että Osaatteko arvioida, että montako tehostetta tässä nyt vielä tullaan epidemian aikana tarvitsemaan, että jäikö se tähän vai tuleeko neljäs ja viides ja kuinka monessa ja kuinka paljon se riittää, että koronapassilla pääsee ravintolaan? Tätä hyviä kysymyksiä ja tästähän keskustellaan EU-ssa tällä hetkellä, että kuinka pitkään on koronapassin voimassaolo ja, ja onko se niin sanotusta täydestä rokotussairasta, joka tällä hetkellä on määritelty kahteen annokseen vai pitäisikö siihen ottaa myöskin se tehosteannos yhdeksi kriteeriksi. Eli me, me olemme aika tuntemattomien asioiden ääressä. Toivoisin Eetu, että meillä olisi sinulle vastauksia, mutta että vielä meillä ei ole. Että mitä me näistä viruksista tiedetään on, että esimerkiksi influenssasta, niin uusit, uudet pandemia-influenssat, niin kyllä, kyllä niistä tulee useita aaltoja. Ja mitä me ollaan täh, tässä nähty, niin on, on neljättä aaltoa eletään ja viides on ilmeisesti alkamassa Israelissa. Että, että tota, ei nämä, ei nämä äh, ihan hetkessä pois mene. Et ehkä sillä tavalla mentaalisesti pitäisi asen, asennoitua, että, että tämä on, kuka se käytti sanaa ultramaraton, niin, niin ehkä ultramaratonista on pikemminkin kysymys ultrajuoksusta kuin tavallisesta maratonista. Mutta täytyy ottaa myöskin huomioon se, että jos ja kun virusta koko ajan väestössä kiertää, niin me emme välttämättä joka vuosi tarvitse niitä jokainen niitä uusia rokotuskierroksia, vaan me saamme sitten luonnonboostereita, että kun kohtamme virusta, niin meidän, meidän myöskin immuniteettimme vahvistuu siinä. Mahdollisia rokotukset ovat ehkä niin kuin influenssarokotusten tapaan riskiryhmäläisille tai joillekin ryhmille, mutta terveillä nuorilla, aikuisilla niin voi olla, että useampia kierroksia ei tarvita juuri sen takia, että kun kohdataan sitä virusta kuitenkin sitten, niin, niin siitä tulee sitä luonnon rokotusta sitten jatkuvasti. Näin on ja varmaan jos ajattelen tätä kolmannen annoksen tehon kestoa, niin eihän me sitäkään vielä tiedetä, että sitä tietoa kertyy tässä ensimmäisenä maailmassa aloitettiin Saudi-Arabiassa ja Katarissa nämä kolmansien annoksen antamiset toukokuussa. Eli, eli me olla, tämä on vielä, seuranta-aika on vielä lyhyt, että, että aika näyttää, kuinka hyvin suojateho vakavaa tautia vastaan kestää, kuinka pitkään se kestää limakalvoinfektioita kohtaan. Ja kaikki nämä sitten vaikuttaa siihen, että mitä me tullaan jatkossa tarvitsemaan ja kenelle ja mitä ja minkälaisia rokotteita. Seuraavaksi sitten Petteri Lindholm ylestä uudelleen. Ole hyvä. Kiitos. Eli nyt kun halutaan joka kolmansia annoksia meillä Suomessa ja sama on tietenkin tehty lukuisissa muissa teollisuusmaissa jo hyvän aikaa. Ja samaan aikaan taas valtaisessa kehittyvistä maista on kuitenkin vielä hyvin heikosti annettu näitä ykkösannoksiakaan. Niin kysymys kuuluu, että kuinka paljon tämä kolmosannosten antaminen länsimaissa nyt sitten hyödyttää niin kuin globaalia tilannetta ja samalla tietenkin sitten esimerkiksi Suomea, kun, kun näitä variantteja pääsee syntymään tämän vähäisen rokottavuuden vuoksi sitten myös kehittyvissä maissa. Kiitos. Jos mä aloittaisin tuosta sun jälkimmäisestä kommentista, että variantteja syntyy näissä kehit kehitysmaissa tai köyhissä maissa, niin itse asiassa... Ää, ää, Niitä syntyy siellä, mutta kyllä niitä syntyy täällä meillekin. Että jos me ajatellaan meidän vanhenevaa väestöä, niin, niin vanhenemiseen kuuluu myöskin niin sanottu immunovanheneminen. Eli meilläkin on aika iso puuli ihmisiä, joilla on erilaisia perussairauksia ja tauteja 
iän lisäksi, jonka, jonka vuoksi niin ne, me ollaan hyviä kasvualustoja erilaisille varianteille, että ei, ei pelkästään köyhissä maissa variantit synny hivin, hivin vuoksi. Toki on niin, jos katsotaan HIV-positiivisia, että ollaan kuvattu jopa 200 päivän kestoinen SARS-koronavirus-eritys, että, että tämmöiset tilat sitten tietysti mahdollistaa sen, mutta että variantteja syntyy varmaan kaikkialla. Mutta toi sun ensimmäinen point siis on, on tosi tosi tärkeä ja itse toivoisin, että jokaista kolmatta tehoste annosta vastaan, niin, niin me sitten lahjoitettaisiin ainakin yksi ellei kaksi annosta köyhiin maihin ja Suomihan tekee tämän eteen töitä. Suomi on Suomi on lahjoittanut kovaksille ja, ja sekä rahaa että sitten EUn kautta rahaa ja, ja rokotteita, että, että kyllä me osallistutaan siihen yhteiseen, yhteiseen puuliin, mutta että se mitä on luvattu 1,6 miljardia koronarokoteannosta ja siitä oli viime viikkoon mennessä lahjoitettu vasta 171 miljoonaa annosta, niin onhan siinä ihan mieletön käppi että jotain olisi tehtävä, mutta, mutta tota, rokotteet tuotannon näkökulmasta, niin tuotantohan on mennyt kauheita vauhtia eteenpäin ja kohta me ollaan ensi vuoden puoliväliin mennessä itse asiassa siinä tilanteessa, että meillä on varmaan enemmän rokotteita kuin mitä me pystytään niitä antamaan, että tämä niin kuin rokotteiden saatavuus on, on kovaa vauhtia lisääntynyt. Nyt ei näytä olevan enää uusia kysymyksiä, joten kiitos tässä vaiheessa esityksistä ja hyvistä kysymyksistä ja kiitos myös yleisölle eli kaikille katsojille. Hyvää illan jatkoa ja lopetellaan tähän. Kiitos. kiitos.